தேவனுடைய போதனைகளை கேட்டு உங்கள் சுகவாழ்வு துளிர்க்க தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் கிரேஸ் டிவி உங்களுக்கு <laughs> தோணா போனா போதாதுங்க இயேசுவின் நாமத்துல வந்துரண்டிரா லேலூயா உங்களுக்காக நாங்க ஊழியர் செய்வதற்கு ஜெபிப்பதற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஏழு நாட்களும் காத்திருக்கும் எங்களோடு கூட நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் இல்ல உங்களுக்கு ஜப குறிப்புகள் இருக்குதா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நம்பர்கள்ல நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் அநேகர் ஆன்லைன் வாயிலாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க யூடியூப் மூலமாக அதுல நீங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த சேனல் என்ன சோப்புக்குள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமைக்கி விட்டுருங்க மறந்துடாதீங்க கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் தொடர்ந்து எங்களுக்கான ஊழியத்திற்காக செலுத்து கொடுங்க தெய்வ கிருவையில ஊழியங்கள் நன்றாக நடைபெற்று வருகிறது ஊழியத்துல அநேகர் அன்றுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்களும் தொடர்ந்து இந்த செய்திகளை கேளுங்க பிரயோஜனம் அடைங்க ஒருவேளை இது ரொம்ப மிகவும் பிரயோஜனமானது ஒன்றாம்பவமே <laughs> அவர் படவில் இருந்து இறந்த உடனே அசுத்த ஆவியில ஒரு மனுஷன் பிரேத கல்லைகளில் இருந்து அவருக்கு எதிராக வந்தான் ஒரு மனுஷன் தான் எதிராக வரான் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு பயம் இருக்கவே கூடாது அடக்க முடியல ஊருக்கு வெளியில இருக்கிற கல்லற தோட்டத்துல கொண்டு போய் விட்டு சங்கில கட்டி போட்டிருந்தா நீங்க என்னன்னா கல்லறைப்படுறோம் <laughs> ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பயம் அதுதான் பயப்படுகிற பயம் இருக்கணும் ஆலயத்துக்கு போனா போதாதுங்க அங்க போய் பைபிள் கொண்டு போறீங்களா ஆலயத்துக்கு ஏதோ செல்போன்ல பைபிள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா 
சர்ச்சில போய் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறீங்களா மறந்துட கூடாது ஒரு பிசாசு கத்தருக்கு பயப்படுறான் அப்படி பிள்ளைகள் நீங்கள் ஏன் பயப்படுகிறது இல்லை மன தைரியத்தோடு சர்ச்சுக்குள்ள போய் செல்போன் நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா மன தைரியத்தோடு சர்ச்சில போய் பேசி கொண்டிருக்கிறீங்களா ஊர் கதை உலக கதை முதல் ஆசாரியத்துவத்தில் உள்ள ஒருவன் அன்னிய அக்னிய கத்தருக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறான் அப்பொழுதே எரிக்கப்படுகிறான் தேவனா தண்டிக்கப்படுகிறான் நான் சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணு தாங்க ஏசுவி நாமத்துல நான் சொல்றேன் நீங்க அந்நிய அக்னியில் திருப்தி அடைந்து விடாதீர்கள் சர்ச்சில பேசிடாதீங்க கத்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை கொடுங்க பிசாசு பயப்படுறாங்க நீங்க பயப்படலன்னா என்ன அர்த்தம் ஏசதை பார்க்கிறார் என் மகனே என் மகளை நீ ஏன் பயப்பட மாட்டேங்கிறாய் தைரியமாக என் சமூகத்தில் எப்படி உனக்கு பேசுவதற்கு துணிவு வருகிறது வாய துறக்க கூடாதுங்க என்ன பிரதர் கடிந்து பேசுறீங்க கத்தோடைய காரியத்துல சரியாக இருக்கணும் அநேக அனுபவங்களுங்க எத்தனையோ காரியத்தில் ஆண்டுக்கு விரோதமா செஞ்ச சின்ன சின்ன காரியத்திலே ஆண்டு பேசி பேசி கண்டித்து கண்டித்து நிறுத்தி இருக்கிறார் நான் அதனால உங்க முன்னாடி பேசுறேன் நான் யோக்கியன் சொல்லி சொல்லலங்க நான் யோக்கியனா வாழ ஆசைப்பட்டேன்னு சொல்றேன் நீங்களும் அப்படிப்பட்ட விருப்பங்கள் கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் கத்தருக்கு முன்பாக ஜாக்கிரதை பட வேண்டும் என்ன பேசுறான் தெரியும் சரி அவருடைய குடியிருப்பு கல்லூரியில் இருந்து பேசி முடிச்ச உடனே நானும் வசனத்துல வாங்க அவன் அநேகம் தரும் விலங்குகளினாலும் சங்கிலிகளினாலும் கட்டப்பட்டு இருந்தும் சங்கிலிகளை முறித்து விலங்குகளை தகர்த்து போடுவான் அவனை அடுக்க ஒருவனாலும் கூடாது இருந்தது இன்னைக்கு நீங்க யோசிச்சு பாக்கணும் அவனை அடக்க ஒருவனாலும் கூடாது இருந்தது உங்களை உங்களை யாரால அடக்க முடியுதா நீ யார் பேச்சு அட்டு கேக்குறீங்களா கேக்குறேன் உங்கள்ட்ட ஐயோ உங்களை குற்றப்படுத்த கேட்கலங்க யாரு சத்தத்துக்காவது உங்களால கீழ்ப்படிய முடிகிறத இங்க லேகியோன் பிசாசுனால பாதிக்கப்பட்டவனா அடக்க முடியல இப்ப லேகியோன் பிசாசு இருக்கிற இடத்துல ஏன் பேரை போட்டுக்கிறோம் பொன் சேகரை போட்டுக்கிறோம் பொன் சேகரை அநேகம் தரம் விலங்குகளினால் சங்கிலினாலும் கட்டப்பட்டிருந்தும் சங்கிலிகளை முறித்து விலங்குகளை தகர்த்து போடுகிறான் பொன் சேகரை அடக்க ஒருவனாலும் கூடாது இருந்தது இப்ப நான் கேட்கிறேன் உங்களை இடக்க யாராலும் கூட இருக்குமா நீங்க அப்படி உங்க பேரை போட்டு அந்த இடத்துல வாசிக்கணும் என்னை யாராலும் அடக்க முடியுதான்னு யோசிக்கணும் அடங்கா காலையா வாழ்றீங்களா மாறணுங்க மன திருமணம் அடக்க முடியல பாருங்க அவனை கண்டாலே பயம் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் பக்கத்துல வர மாட்டான் ஐயோ போச்சுடா எதாட்டம் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் அவங்ககிட்ட நீங்க அநேகருக்கு கீழ்படுறீங்களோ இல்லையோ அது முக்கியம் இல்ல முதல்ல ஆண்டவருக்கு கீழ்படி பக்கத்துல உங்க புள்ள இருக்குதா பாத்து சொல்லுங்க ஆண்டவருக்கு கீழ்படுறா எனக்கு கீழ்படுறியோ இல்லையோ ஆண்டவருக்கு கீழ்படி கத்தர் அதுதான் விரும்புறாரு நிச்சயம் உங்களுக்கு பெரிய காரியம் செய்வார் அடக்க முடியல பாருங்க சரியான விதத்தில் இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அடக்க கூடாது இருந்தது இருக்குது அடக்க முடியல அடுத்து என்ன போட்டிருக்குது எப்பொழுதும் இரவும் பகல் இரவும் பகலும் மலைகளிலும் கல்லறைகளிலும் என்று கூக்குரலிட்டு கூக்குரல் இடுறாங்க எங்கனாலும் உங்க சத்தம் கேட்குதோ சர்ச்சில ஒரு காரியம்னா என்ன இது என்ன இது என்ன இது கேட்குதா சத்தம் கேட்க கூடாது இயேசுவின் நாமத்துல அப்படிலாம் கேட்கவே கூடாது நீ கண்டித்து உணர்த்துறோம் நீங்க யாருங்க ஏசப்ப பிள்ளைங்களை கண்டித்து உணர்த்த நாங்க உங்களை குற்றப்படுத்த கேட்கலங்க அவன் கத்தருக்கு தான் நடக்க கொடுக்கணும் நீங்க அப்படி சபை நடுவே எழுந்திருந்து முருமுழுக்க கூடாது தைரியமாய் மனம் பதிரி பேசக்கூடாது மலைகளிலும் கல்லறைகளிலும் இந்த லேடியோன் பிசாசினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் கத்தினது கூக்குரல் இட்டது போல எல்லா இடத்திலும் எலும்பி கூக்குரல் இடுகிறீர்களோ அது தவறு கூக்குரல் கூக்குரல் இடுவது தவறு நீங்கள் மாறிக்கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் 
கூக்குரல் எழுகிற காரியத்தை விட்டு விலகுங்கள் இயேசுவி நாமத்தில் இன்று நீங்க மனம் மாறணுங்க அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் நீங்க நல்லா வாசிச்சீங்கன்னா என்னோட காரியங்களை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அடுத்து அஞ்சாவது வசனத்திலே கடைசி கல்லுகளினாலே தன்னை காயப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் தன்னை தானே காயப்படுத்துகிற ஒரு அனுபவம் இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரி உன்னிடத்தில் தான் என் ஆண்டவர் பேசுகிறார் உன்னிடத்தில் தான் என் ஆண்டவர் பேசுகிறார் மீடியா வாலியும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க உன்னோடு தான் என் ஆண்டவர் பேசுகிறார் என்ன காரியத்தை குறித்து பேசுகிறார் தன்னைத்தான் காயப்படுத்துகிறான் என் மகளே ஏன் நீ உன்னையே காயப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு எதுவும் தெரியாது எனக்கு இது நான் இந்த விஷயத்துல சரியில்லை எனக்கு ஏன் இப்படி என் கணவர் என்னை எதற்கெடுத்தாலும் உருமுறுக்கிறார் என் சூழ்நிலை இப்படி என் பிள்ளைகள் மதிக்கவில்லை எனக்கு எதுவுமே வாய்ப்பு கிடையாது நான் உதவாக்குறேன் என்று உன்னை நீயே என் காயப்படுத்துகிறார் அருமையான வாலிப தம்பி தங்கச்சி தம்பி யாரு கேட்டாலும் சரி இது உனக்கான வார்த்தை ஏன் நீ உன்னை காயப்படுத்திக் உனக்கு நீயே எத்தனை நாள் இப்படி காயப்படுத்திக் கொண்டு வாழ போகிறார் என் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் மனம் திரும்ப வேண்டும் இந்த நாளில் என் ஆண்டவர் அதைத்தான் விரும்புகிறார் உனை நீயே ஏன் மகனே காயப்படுத்துகிறார் நான் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது ஒன்றுக்கும் தகுதி கிடையாது ஒன்றுக்கும் நான் உதவாக்கரை என்று உதவாதவன் என்று உன்னை நீயே காயப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறாயோ கற்களினால் தன்னை தானே காயப்படுத்துகிற அனுபவத்தை விட்டு ஏசுவி நாமத்துல வெளியில வா பாருங்க தன்னை தான் காயப்படுத்துகிறது பலவீனன் எவனும் தன்னை பலவான் என்று சொல்ல கடவன் என்று என் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்க பலவீனப்பட்டவர்களா இன்றைக்கு சொல்லுங்க என் ஆண்டவர் என்னை பலப்படுத்துகிறவர் உன்னை குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க உனக்கு எதுவும் தெரியாது நீ படிக்காதவ நீ ஒரு உதவாக்கிற உன்னால் காரியம் ஆகாது என்று சொல்லுகிறீங்களா நான் சொல்றீங்க இயேசு இன்றைக்கு உங்களைத்தான் தேடுகிறார் என் மகனே என் மகளே இயேசு இன்றைக்கு உன்னைத்தான் தேடுகிறார் சொந்த குடும்பத்தினால் புறக்கணிக்கப்பட்ட உன்னைத்தான் தேடுகிறார் அவர் உன்னை நேசிக்கிறார் உன்னை நீயே காயப்படுத்துகிற அனுபவத்தை விட்டு வெளியில் வா சில வீடுகளுக்கு போவேன் சில தம்பிமார்களை பார்ப்பேன் அவனும் என்னால முடியலி இப்படி பேசுறாங்க உலகம் அப்படி சொல்லுது சொந்தக்காரன் ஒரு பக்கம் இப்படி சொல்றான் நான் என்ன தாயா பண்றது எனக்கு வரல நான் என்ன பண்றது நான் என்ன மாட்டேன்னு சொல்லியா சொல்றேன் எனக்கு வரல நான் என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க சொல்றேன் அருமையான அனுபவத்தை விட்டு என்னிடத்தில் வா நான் உனக்கு நன்மை செய்வேன் என்று சொல்கிறார் லேலூயா கத்த நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவரை நீ பயன்படுத்த வேண்டும் அதைத்தான் இன்றைக்கு அவர் விரும்புகிறார் எடுத்து இன்னும் அடுத்து வாசிப்போம் ஆறாவது வசனம் ஏழாவது வசனம் எட்டாவது வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா நீங்க சத்தமிட்டு கூப்பிட்டு ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு வாங்க அநேகராய் இருக்கிறபடினால் லேகனுங்கிற அவன் பேர சொல்லுற நாங்க அநேகரா இருக்கிறபடினால் பிசாசுகளும் ஒரு ஒற்றுமைய பாருங்க அநேகரா இருக்கிறாங்க நம்ம ஃபுல்லா கிறிஸ்தவங்க வாழ வேண்டிய முறையெல்லாம் பிசாசு ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருக்கிறான் கிறிஸ்தவ ஒருத்தர் வாழ மாட்டேங்கிறான் ஒற்றுமையா <laughs> என்ன <laughs> 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 
அதுதான் ஒரு சகோதரத்துவம் உங்களை ஒருத்தர் திட்டினாலும் என்னதான திட்டினா என் சகோதரன் அனைத்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் கிறிஸ்துவின் அன்பு உங்களை புரணி பேசுறவங்கள வாழ்த்தணும் என்ன பார்த்து புரணி பேசுறவா வீட்டுல வந்து ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டு போன்னு சொல்லணும் இதாவது கிறிஸ்தவ அன்பு அதைத்தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் நீ பாட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு இங்க சர்ச்சுக்கு வர்றது மூஞ்ச உருன்னு வச்சுக்கிறது எதுக்கு என்ன உங்களை என்ன ஷூட்டிங்கா எடுக்கிறாங்க மூஞ்ச உருன்னுட்டு அப்படியே போஸ்ட்ல வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அன்புங்க சிரிக்கணும் எத்தனை நாள் இப்படி உருன்னே இருக்க போறீங்க பரலவ போய் உருன்னு இருக்க போறீங்களா சிரிங்க கொஞ்சம் நல்ல வாய் விட்டு சிரிச்சா நோய் விட்டு போகும்னு பல மொழியே சொல்லுது பாக்குறோம்னா பார்த்து நீங்க பாட்டு பிறகு பல்ல காமிச்சு சிரிச்சாங்க பயந்துரும் பாக்குறப்ப ஒரு அன்பு நிமித்தம் அதான் அன்று விரும்புற விசாசு கூட ஒற்றுமையா இருக்குற நம்ம ஒற்றுமையா இருக்க மாட்டேங்கிறோம் இப்போ இதெல்லாம் பேசணும்னா நீங்க எல்லாம் சொல்லிடுவீங்க ரொம்ப சொல்றீங்க பிரதர் சொல்றீங்க நான் உங்களை பேசல நான் வேற ஒரு கிறிஸ்தவங்க சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் நல்ல கிறிஸ்தவங்க லே லூயா சரி ரைட்டு தொடர்ந்து நீங்க பாசிட்டீங்கன்னா பன்னெண்டாம் வசனத்துக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா சாரி பத்தாம் வசனம் நீங்க வாசிங்கன்னா தங்களை அந்த திசையில் இருந்து துரத்து விடாதபடிக்கு அவரை மிகவும் வேண்டி கொண்டன இப்போ பிசாசு ஏசப்பாட்ட வேண்டுதல் செய்கிறது ஜபம் பண்ணுது என்ன ஜபம் இந்த உடம்ப விட்டு துரத்தது துரத்தியது நீர் பாட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு துரத்தி விட்டுறாது இந்த திசையிலேயே எங்களை துரத்தி விடுகிறா வேண்டி கொள்ளுது பிசாசுக்கு ஒரு அகரசியம் தெரியுது இந்த ஏசு ஜபம் பண்ணா கேப்பாரு என்ன பிரதர் எங்க இல்லாத புது உபதேசமா இருக்குது நான் சொல்ல வேண்டி கொண்டன போட்டிருக்க அதுதான் சொல்றேன் வேண்டி கொண்டன பிசாசு ஜோம் பண்ணது இல்ல நீங்க என்ன நினைப்பீங்க அவன் எனக்கு விரோதமா என்னென்ன செஞ்சிருக்கான் அவனை நான் மன்னிக்கணுமா அவன் என்ன பண்ணிருக்கான் தெரியுமா பிரதர் நீங்க பாட்டு அன்பு வம்புன்னு பேசிட்டு போயிடுறீங்க நீங்க மைண்டு கிடைக்கும் பேசுனீங்க அவனை நான் மன்னிக்க முடியுமா எவ்வளவு பண்ணிருக்கான் தெரியுமா அவ்வளவுதான் பண்ணிருப்பான் மன்னிக்கணும் இப்போ பிசாசு பாருங்க பிசாசு வந்து ஆண்டு மன்னிப்பு ஆண்டுட்ட மன்னிப்புங்கிற பாருங்க வேண்டுதல் செய்து பிசாசு வந்து ஆண்டுட்ட வேண்டுதல் செய்து உடனே அந்த ஜபத்திற்கு பதில் கொடுக்கிறாருங்க நீங்க வாசிங்க இப்ப நீங்க பத்தாம் வசனத்துல இதை வாசிக்கீங்க பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிக்க முதல் பகுதியில் ஏசு அவைகளுக்கு உத்தரவு கொடுத்த உடனே பதில் கொடுக்கிறார் ஐயா அவர் பிசாசுடைய ஜபத்திற்கு பதில் கொடுக்கிறார் ஒரு பிசாசு ஜபத்தையே கேட்பாருன்னா முகர கட்ட உன் ஜபத்தை கேட்க மாட்டார் எதுக்கு அழுகுறீங்க எதுக்கு இவ்வளவு அழுக எதுக்கு இவ்வளவு வேதனை என் ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்கல என்னை கை விட்டுட்டாரு எனக்கு அப்படி பண்ணிட்டாரு இப்படி பண்ணிட்டாரு ஏன் ஏன் உருமுறுக்கிற அவர் பிசாசு ஜபத்தை கேட்க அவர் உன் ஜபத்தை ஏன் கேட்க மாட்டாரு அப்படியான பிள்ளை ஏமா உன் ஜபத்தை ஏசு கேட்க மாட்டார் உன் ஜபம் என்ன கற்பத்தின் கணிக்காக வெகுநாணி ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அதுதானே நாமத்தில் கற்பத்தின் கணியை இன்றே அருள் செய்வான் கடன் பாரம் குடும்பத்தில் வர்ற வருமானம் எவ்வளவு வந்தாலும் பத்த மாட்டேங்குது அதுதானே ஏசுவி நாமத்தில் கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் என்ன தேவை என் ஆண்டவர் கேட்கிறார் உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஏன் முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிறார் முறுமுறுக்காதீங்க கர்த்த நிச்சயம் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்றால் ஒன்றும் இல்லை அவர் சகலவற்றை பார்த்து கொள்வார் அவர் பிசாசு ஜபத்துக்கே பதில் கொடுக்கிறாரு உங்க பக்கத்துல உங்க பிள்ளை பார்த்து சொல்லுங்க இலை ஏசப்பா பிசாசு ஜபத்துக்கே பதில் கொடுக்கிறாரு ஏன் உன் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்க மாட்டாரா கேளுறா உங்க புள் உங்க புள்ள வேலை இல்லாம வருத்தப்பட்டோடு இன்னைக்கு வீட்டுல இருக்கிறானா எவ்வளவு எக்ஸாம் எழுதி எழுதி பாத்துட்டேன் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் வேலையே கிடைக்கல சொல்லி சோர்ந்து போய் இருக்கிறானா பிள்ளைய திட்டாதீங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் இப்படியே காசு அழிக்கிறியேன்னு சொல்லி திட்டாதீங்க முதுகுல தடவி கொடுத்து போய் சொல்லி பாருங்க அன்பா சொல்லுங்க 
மகனே ஆண்டவர் பிசாசுடைய ஜபத்தையே கேட்டார் நீ ஆண்டவிடத்துல ஜபித்து பார் உன் ஜபத்தையும் கேட்பார் அப்படி நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க
என்னத்தை பாசம் இப்ப பொங்கி வலிது இவ்வளவு நாள் வராத பாசம் இன்னைக்கு உனக்கு வந்துடுச்சு ஓடிப்போம் நீங்க நான் நினைக்கிறேன் நீங்க போக மாட்டேங்கிறோட பார்சல் பண்ணி பிளைட்ல ஏற்றி விட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்படியோ போயிருந்து காரணம் துட்டு கிடையாது துட்டுக்காக உங்க பிள்ளைய அனுப்புவீங்க ஏசுக்காக அனுப்ப மாட்டீங்க நான் சொல்றீங்க உன் புள்ள வேலை பார்த்தா ரெண்டு லட்சம் தான் கிடைக்கும் ஆனா இயேசுக்காக அனுப்புனா உனக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு கிடைக்கும் உண்மைங்க இந்த வாரம் உங்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தேவைன்னா இந்த வாரமே அஞ்சு லட்சம் ரூபா தருவாரு அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தேவைன்னா ஆயிரம் ரூபா தருவாரு அடுத்த மாசம் உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தேவைன்னா ஒரு கோடி ரூபாய் தருவார் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு கொடுப்பார் அள்ளி கொடுக்கிற சாமியா இவர்கிட்ட அனுப்பாம உலக மனுஷன் போய் வேலைக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கீங்க உங்க பிள்ளைய ஊழியத்துக்கு அனுப்பி பாருங்க நிச்சயம் பெரிய பெரிய காரியங்கள் நடக்குங்க உங்க புள்ள சாதிப்பு ஆண்டவருக்காக என் பிள்ளைய உதவா கரையா ஊர் சுத்திட்டு திருடுறான் இவன் என்னத்த பிரதர் ஊழியம் செய்ய போறான் ஐயோ உதவா கரைய பயன்படுத்துவதுதான் ஆண்டோடைய மகிமை தேவனால் எல்லாம் கூடு அன்றுக்காக அனுப்புங்க வர பாருங்க அற்புதத்தை பெற்று கொண்டு நல்ல வேலை பிசாசு பிடியில இருந்து விடுதலை பெற்றோம் அடரா இனிமேல் நம்ம விருப்பப்பட்ட சாப்பாடுன்னு கட்டி மொழியாம இயேசுக்கு பின்சல ஆயத்தப்படுது அருமையான திருச்சபையின் பிள்ளைகளை இன்றைக்கு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா என் ஆண்டு ஒரு சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நீ என்ன அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கிறீயோ இந்த தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாயா இல்ல யூடியூப் மூலமா கேட்கிறாயா எது மூலமா நீ கேட்கிறாய் எப்படி நீ கேட்டாலும் சரி இன்றைக்கு நீ என்ன அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கிறாயோ என் கத்த நிச்சயம் செய்வா உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் ஆண்டோர் கேட்கிறார் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டு நீ என்ன செய்ய போற ஏ ஆண்டோரை நான் சர்ச்சைக்கு போறேன் பக்தி விருத்திக்கு தான்பா சர்ச்சைக்கு போனோம் ஐ ஆண்டோரை நான் காணிக்க கொடுக்கிறேன் அது உன் ஆசீர்வாதத்துக்காக காணிக்க கொடுக்கிறப்பா எனக்காக நீ என்னப்பா செய்ய போற நீ என்ன செய்ய போற என் ஆண்டவர் கேட்கிறார் மகனே மகளே நீ என்ன செய்ய போகிறார் என் ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் பாரத்தோடு கேட்கிறார் எவ்வளவு நேரம் ஆகுது இருபத்தி நாலு வந்திருக்கு என் ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் கேட்கிறார் மகனே மகளே எனக்காக நீ என்ன செய்ய போகிறார் அவருக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் இப்ப பாருங்க லேகியன் பிசாசினால பாதிக்கப்பட்ட மகன் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தப்பட்டது மாத்திரம் இல்லைங்க அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவரை பின் செல்ல ஆயத்தப்படுது நான் மட்டும் கேட்கறது ஒன்னே ஒண்ணு தாங்க என் ஆண்டவருக்கு பின் செல்ல ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா என் ஆண்டவரை பின்பற்ற ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா இல்ல உங்க பிள்ளைய ஊழியத்திற்கு அனுப்புவதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா அவருடைய பலவீனமா பரவாயில்ல நாங்கள் பயன்படுத்துங்க வர நாட்கள் ஒரு அண்ணன் சாட்சி சொல்ல போறாங்க ரெண்டு காலும் நடக்க முடியாது ஆனாலும் ஆண்டவருக்காக பிரயாசப்படுகிறார் என் ஆண்டவர் எவரையும் பயன்படுத்துவாருங்க எல்லோரையும் பயன்படுத்துவார் என் தேவனால் எல்லாம் கூடும் அருமையான தம்பி தங்கச்சி நான் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டு ஊழியத்துக்கு வரேன்னு சொல்லி சொல்லிடாதமா உன் முதுமையை ஆண்டவருக்காக கொடுக்காத உன் இளமையை ஆண்டவருக்காக கொடு என்னுடைய ஊழியத்தில் அநேகர் இருக்கிறார்கள் முதியவர்கள் அவர்கள் சொல்றதெல்லாம் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் என் முதுமையை போய் ஆண்டோட்ட கொடுக்கிறனே என் இளமையை நான் வீணடுத்தி விட்டேனே என்று இன்றைக்கு யோசிக்கிறார்கள் இந்த ஆண்டவருக்காக என் இளமையிலே நான் பிரயாசப்பட்டிருந்தேன் என்றால் எவ்வளவு காரியம் நான் செய்திருப்பேன் இன்றைக்கு வீணடித்து என் முதுமையை கொண்டு வந்த ஆண்டோடத்தில் கொடுக்கிறேனே இதை கேட்கிற நீங்களும் என் ஆண்டவருக்கு உங்களுடைய முதுமையை கொடுத்து விடாதீர்கள் அவர் இன்றைக்கு பாரத்தோடு இருக்கிறார் என் பாரத்தை சுமக்க யார் இருக்கிறார் தம்பி தங்கச்சி அம்மா அப்பா என் ஆண்டவருக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்யுங்கள் என் ஆண்டவர் இன்றைக்கு பாரத்தோடு வந்து நிற்கிறார் ஐயோ அவருடைய பாரம் தாங்க முடியலைங்க என்னை குறித்து சொல்லமாட்டேங்கிறார் 
யாரை பார்த்தாலும் என்னை குறித்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டாயா ஐயா அவன் பாரத்தோடு இருக்கிறான் அவனுக்கு பாரு கண்ணீரோடு இருக்கிறான் அநேக கடன் பிரச்சனையில இருக்கிறான் அவன்கிட்ட போய் சொல்லு நான் அவனுக்கு நன்மை செய்யணும்னு ஆசைப்படுகிறேன் பாரப்படுத்துகிறார் நீங்க மட்டும் உங்க பாரத்தை அவர் சுமக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களே எங்க அவர் பாரத்தை நீங்கள் எப்பொழுது சுமக்க போகிறீர்கள் என் ஆண்டவருக்காக பிரயாசப்பட ஆயத்தப்படுங்கள் இன்றைக்கு அவர் உங்களை எதிர்பார்க்கிறார் நிச்சயம் உங்களுக்கு நன்மை செய்வார் அற்புதம் நடந்தாதான் ஆண்டவருக்கு பின் வருவே சொல்லாதீங்க பின் வாங்க அற்புதம் நடக்கும் சொல்றீங்க அற்புதத்தை இவன் ஒருவனாக பெற்றுக் கொள்கிறான் பின்பு இவன் ஒவ்வொரு இடமா போய் பிரசங்கம் பண்றாங்க இவன் சொந்த ஏரியாவை சுற்றி சுற்றி பிரசங்கம் பண்றான் நடந்த காரியம் என்னன்னு சொல்லி தெரியுமா அநேகரை கத்திடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனாக்குகிறான் உங்க அற்புதத்தை மாத்திர எதிர்பார்த்து இருக்காதீங்க உங்களுக்காக அநேக ஜனங்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இல்ல பிரதர் நான் அழைப்பு பெறல பிரதர் எனக்கு அழைப்பு இல்ல பிரதர் ஊழி அழைப்பு இல்ல யாரே ஆண்டர் வெத்தல பாக்க வந்து வச்சு அழைக்க மாட்டாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டார் புறப்பட்டு போங்க சுவிசேஷம் அறிவிப்பது நம்மையில் விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது கிறிஸ்தவனா பிறந்த ஒரு மனுஷனா பிறந்த குளிக்கிற பல்லு தேய்க்கிற சாப்பிடுற பாத்ரூம் போறியா அதே மாதிரி கிறிஸ்தவனா பிறந்தா சுவிசேஷம் அறிவிக்கணும் மணிக்கும் மார்க்லேயே அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் நீங்க வாசிக்க பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பன்றிகளை மேய்த்தவர்கள் ஓடி இதை பட்டணத்தில் சுற்றுப்புறங்களிலும் அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது சம்பவித்ததை பார்க்கும்படி ஜனங்கள் புறப்பட்டு இந்த பன்னி மேய்க்கிற பன்னி மேய்க்கிறவன் சுவிசேஷ சொல்லிட்டு வராங்க என்ன பிரதர் இது புது உபதேசமா இருக்குது பன்னி மேய்க்கிறவன் சுவிசேஷ சொல்றான் ஆமா பன்னி மேய்க்கிறவன் சுவிசேஷ சொல்லி ஒரு கூட்ட ஜனத்தை கூட்டிட்டு வர்றான் பண்ணி வைக்கிறவன் கூட்டிட்டு வராங்க போய் என்ன சொன்னான்னு தெரியல அவன் பேச்ச கிட்டு ஜனங்கள் எல்லாம் வர்றாங்க பண்ணி வைக்கிறவன் போய் ஏசு சொன்னாரா நான் செஞ்சே போய் சொல்லுனுட்டு அந்த பண்ணி வைக்கிறவனுக்கு கூட தெரியுது இந்த ஏசு அற்புதம் செஞ்சிட்டாருன்னு போய் நான் சொல்றேங்க அன்பு நிமித்தம் அறிவிக்கிற அநேகர் உருவாக வேண்டும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க ஜாக்கிரதை படுங்கள் என் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் கூட கிராமத்துக்கு வந்து பாருங்க எத்தனை ஜனங்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் பாரமே கஷ்டம் என்று சொல்லுகிறீர்களா கிராமத்துக்கு வந்து பார்த்தாதாங்க தெரியும் எவ்வளவு பேர் என்னென்ன கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க பாருங்க பண்ணி மேய்க்கிறவனுக்கு சுவிசேஷ அறிவிக்கணுங்கிறது தெரியுது உங்களுக்கு ஏன் தெரியல பண்ணி மேய்க்கிறவன் போய் ஒரு கூட்டத்தை ஆண்டவிட்ட கூட்டிட்டு வர்றான் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க ஒரு கூட்டத்தை ஆண்டவருக்காக கூட்ட போறீங்களா நாமத்திலும் திருச்சபைகளிலும் தெருக்களிலும் கூக்குரல் இடுகிறார்களா மனம் விரும்பட்டு பிசாசு கூட ஐக்கியமா இருக்குதுங்களே அண்டவரே இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் நாங்கள் ஐக்கியமா இல்லையே மன்னிக்கிறார் <laughs> 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 
உங்கள் ஜப குறிப்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் கடிதங்கள் மூலமாகவும் தொலைபேசி மூலமாகவும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு தேவனுடைய பாரமாக சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க விருப்பம் இருந்தால் எங்களோடு கூட இணைந்து சுவிசேஷ ஊழியத்தை நிறைவேற்றலாம் கர்த்தராகி இயேசு உங்கள் உள்ளத்தில் ஏவுகிறபடி உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளை கொடுத்து இயேசுவின் அன்பை அறிவிக்கலாம் நன்கொடை அனுப்ப வேண்டிய விவரம் ஜிபே ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது மூன்று மூன்று ஒன்று நான்கு மேலும் விவரங்களுக்கு ஒன்பது எட்டு ஒன்பது நான்கு ஒன்று ஐந்து ஒன்பது மூன்று பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று மூன்று இரண்டு ஒன்று இரண்டு நான்கு ஒன்பது ஆறு தேவன் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்